വി ഫോർ എ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സി ഐ ടി എസിൽ ഓൺലൈൻ ഫോം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഓൺലൈൻ ഫോം എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് സി ഐ ടി എസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ട്രെയിനിങ് സ്കീം ആണ് സി ഐ ടി എസ് അപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു കോഴ്സ് വൺ ഇയർ കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടു ജൂലൈ ടു വരെയാണ് വൺ ഇയർ അപ്പോൾ ഈ വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ഒരു ആൾ ഇന്ത്യ കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എ ഐ സി ഇ ടി ത്രൂ ആണ് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിൽ ടീച്ചിങ്ങിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എക്സാം ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് അത് നമുക്ക് ജൂൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈവനിങ് അഞ്ച് മണി വരെയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് തീയതികളിലാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാം ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് പിന്നെ എസ് സി എസ് ടി ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെയവർക്കൊക്കെ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീസായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിന് എലിജിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ ടി സി ഓർ എൻ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി അത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഡിഗ്രിയോ ഡിപ്ലോമ ആയിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ടീച്ചിങ്ങിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു എക്സാം ത്രൂ പിന്നെ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ബി ടി സി ഒ ഇ ആൻഡ് കെ ജി സി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ ഏജ് ലിമിറ്റോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിലില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏജുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഈവനിങ് അഞ്ച് മണിയോട് കൂടി ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിക്കും തേർട്ടീൻത്ത് ജൂലൈ ടു എയ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ആ ഒരു പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാകും പിന്നെ തേർട്ടീൻ ജൂലൈ ടു എയ്റ്റീൻ ജൂലൈ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഉള്ള എക്സാമാണ് അതായത് ഓൺലൈൻ എക്സാമുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ജൂലൈയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിന് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നിമി ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കയറിയിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ടു ഓഗസ്റ്റ് ടെൻത്ത് ആ
അപ്പം അതിനാദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നിമി ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സി ഐ ടി എസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റും ആ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സി ഐ ടി എസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങളിതിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈറ്റ് നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ രജിസ്റ്റർ നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ നൗ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ യാതൊരുവിധ സ്റ്റേജും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നിങ്ങൾ പകുതി വരെ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി അതായത് ആറ് സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങളൊരു ഫോർ സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് അതുവരെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കയറി കഴിയും എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ നാവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോയും നിങ്ങളുടെ അതായത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും വേണം ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും ഫോർട്ടി ക്യാ ബി ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെൻത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി ഓർ എൻ സി ബി ടി ഏതാണോ ഏത് കോഴ്സാണോ കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സ് സർവീസ് മാനോ പി എച്ച് ഓർ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അങ്ങനത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോട്ടോയുടെയും സൈൻ്റെയും സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്സിമം ഫോർട്ടി കെ ബി ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെതും നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ ബിയിൽ താഴെയായിട്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡിൽ കുറച്ച് കോളംസ് കാണാം അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ആ കോളംസ് ഫില്ല് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഇതിൽ യെല്ലോ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന എല്ലാ കോളംസും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ആ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറും മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക എല്ലാ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും കൊടുക്കുന്നത് അതിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കൻ്റെ നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഫാദേഴ്സ് നെയിം ഓർ ഹസ്ബൻഡ്സ് നെയിം മദേഴ്സ് നെയിം ജെൻഡർ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള എല്ലാ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റാസും നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറും നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എസ് സി എസ് ടി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി ആണോ ജനറൽ ആണോ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള ഓപ്ഷനും നമ്മളിവിടെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എത്ര പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിന് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്ന
അപ്പം നമ്മുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് അപ്പിയറിങ് ആണോ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏത് ഇയറിലാണ് നിങ്ങൾ പാസ്സായത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈയൊരു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു എസ് എസ് എൽ സി ഡിപ്ലോമ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളും സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുമാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ എയ്ത്ത് ടെൻത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ സി ബി ടി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ എക്സ് സർവീസ് ആണോ പി എച്ച് ആണോ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെ എന്താ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും ത്രീം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഏത് സൈസിലാണ് എത്ര കെ ബി ആണ് മാക്സിമം പറ്റുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസിലുള്ള ഫോട്ടോയും ബാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും നിങ്ങളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ആവും ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഏത് ട്രേഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സിനാണോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ചോയ്സ് ഉണ്ട് നാല് എക്സാം സെൻറ്റർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചോയ്സ് വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ താഴോട്ട് ഫോർത്ത് ചാൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ് അത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം ചോയ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് നാലും നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിക്സ് സ്റ്റെപ്പും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കൺഫേം ആൻഡ് പേ ഫീ നൗ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെ കൊടുത്ത പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിവ്യൂ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് നോക്കുക എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കൺഫേം ആൻഡ് പേ ഫീസ് നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ത്രൂവും അതേപോലെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ത്രൂവും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ത്രൂവും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബിൽ സെക്ഷൻ വരും അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ വന്ന എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൺഫേം ആണ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിന് അടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ട് അതിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജും കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സി ഐ ടി എസ് ഓൺലൈൻ ഫോം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഒരു ജോലി നേടുക ആ ജോലി നേടുക നമ്മൾ പഠിച്ച ഫീൽഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡ